Oui, professeur, monsieur le directeur, merci beaucoup de, de, de votre exposé, euh, en effet, euh, assez complet. Euh, donc moi, je voulais avoir euh, plusieurs questions. Euh, vous avez évoqué l'humilité et la pédagogie large. Hein. Euh, nous, les termes qu'on a entendus, ce sont toujours les mêmes, c'est transparence, agilité, confiance, prudence, euh, progression dans l'information que l'on transmet et concertation. Euh, et donc, euh, l'humilité et la pédagogie large doit tenir compte de ces six items euh, qui sont importants. L'objectif de tout ça, évidemment, c'est d'obtenir la confiance et donc l'adhésion euh, à, à la vaccination. Euh, et donc, j'aimerais avoir euh, votre, votre avis sur la façon dont va s'organiser cette transparence euh, et quelles leçons vous tirez de tout ce que nous avons traversé qui a été... Euh, voilà, compliqué, avec des moments de communication différents, euh, certains qui ont été positifs, d'autres euh, moins mal, mal vécus, en tout cas on va le dire comme ça. Euh, et et euh, de quelle façon vous souhaitez euh, justement, avec humilité, mettre en place une pédagogie large vis-à-vis euh, -vis de la population Est-ce que ça reportera beaucoup sur vous, euh, le ministère de la Santé, comme ça a été le cas jusqu'à présent, ou ce que d'autres interlocuteurs vont hein, venir, dans la, venir dans la boucle en termes de, de communication euh, et, et mon deuxième sujet, euh, c'est cette communication a été extrêmement euh, euh, verticale, nationale, c'est normal, il faut donner une ligne, mais il faut aussi concevoir dans cette phase de vaccination, dont l'enjeu c'est vraiment de diffuser dans tous les territoires et le plus largement possible, de la communication euh, en local et euh, comment fonctionnent les interactions euh, avec euh, effectivement les personnels soignants, avec les élus locaux, euh, euh, avec euh, l'État déconcentré, euh, euh, et euh, souvent est revenu d'échelon départemental plus que l'échelon régional en matière organisationnelle. Ma deuxième question va porter sur la logistique elle-même, puisque, voyez-vous, nous avons fait un certain nombre d'auditions, y compris institutionnelles, et à chaque fois, on nous a renvoyé vers vous pour connaître l'organisation de la logistique sur le terrain, la mise à disposition euh, des doses, euh, les aspects pratico-pratiques en réalité qui vont finalement être la pierre d'achoppement de la réussite ou pas, au-delà de l'adhésion de cette campagne de, de vaccination. Euh, on évoque beaucoup la vaccination, en réalité c'est deux séances de vaccination, ça amène quand même de la complexité. Il y a des vaccins différents, il y a la notion du consentement, et rien que sur la phase 1 au niveau des EHPAD et, et, et des structures, on voit bien déjà que sur le plan organisationnel, on est dans un espace à un certain nombre de difficultés. Donc, comment voyez-vous, avec ce calendrier tellement court, entre le moment où les informations officielles sanitaires vont arriver, à savoir le 29 décembre, tel que nous l'avons compris, et le moment où la vaccination va se mettre en place sur le terrain, comment voyez-vous se décliner dans ces 15 jours, finalement trois semaines, des choses de façon à ce que ce soit fluide sur le terrain Et j'ajouterai, est-ce qu'il y a une réflexion sur les phases qui suivent derrière, puisqu'elles ne vont pas être du tout dans le même mode que cette phase 1-là qui se fait en institution, même avec les médecins traitants, et donc on pourra en tirer les leçons, mais que très partiellement sur l'application pour la suite, phase 2, et puis le reste de la population. Je vous remercie.